Ano ba ang mga don'ts? And ano ba ang mga tips para makahanap ka ng next winning product mo na worth millions and millions of sales per month? Watch now. Razo once again and if you don't know me I'm actually a newbie online seller I just started selling online last year during the pandemic and fortunately mayroon ng revenue na millions every month um yeah so that's me <laughs> okay so if you haven't subscribed to my channel please subscribe kayo and um, hit niyo na rin yung notification bell para sa pag nag-upload ako ng more videos, eh, manonotify kayo. And kung meron kayong questions, sumasagot ako. Um, and gumawa pala ako ng Facebook group. Um, yung link na dyan below sa description. Pwede kayong sumali para kung may mga questions kayo, pwede nyo i-post doon. I'll do my best to reply. And I appreciate it super. I appreciate super yung mga comments nyo. So, okay. So, ang topic natin for today is how to find a winning product that you can sell online. So, meron akong pag-giveaway. Um, <laughs> so, magbibigay ako na mango belt bag. Um, para dun sa mag-share nyo ng video na to. Um, share nyo lang sa inyong Facebook channel. Uh, Facebook page pala. Tapos, may hashtag ako. Uh, and yung hashtag natin is how, hashtag how to find a winning product by Riza Razo. So, ayan yung hashtag. So, i-hashtag nyo lang. Make sure naka-public. Um, kasi i-giveaway ko to. Yung more details, yun dyan sa description box below. Okay. So, ang aking first tip na mabibigay is one, mag-join kayo ng madaming madaming Facebook groups. So, alam ko medyo annoying siya because to be honest, yung Facebook ko naging puro mga Facebook groups na yun. Kung ano-ano yung mga nakikita ko doon. So, uh, yun, marami kang information actually nakikita doon. Maraming mga nagpo-post, maraming mga other sellers na mga nagbebenta. And para makakita ng product na medyo hot ngayon, um, Pag lagi kayo nagsuscroll, ako, like ako, napupuyat talaga ako ha, sa gabi, kakahanap ng winning product. And usually, nagbababad talaga ako sa mga Facebook groups. Minsan, actually, um, nagpa-pop up na lang yung pinakamadaming comments or malaking engagement dun sa mga groups. So, that's actually a very good sign. For example, yung so, nagbenta ako ng air fryer, una ko siyang notice nung, nung nagbebenta sa Facebook groups. And ang daming engagement. Tapos, mga nga, meron pang groups just for air fryers ng mga recipes niya. So, dun ko nakita na talagang mabenta pala yung air fryer. Okay, next tip that I can give is to go to Lazada or Shopee and then search nyo dun yung item na gusto nyong ibenta. So, for example, yung sample ko kanina, di ba, na verify nyo na sa Facebook group na madaming mga uh, madaming mga nag inquire dun sa post um, dung yung air fryer. So, punta kayo ng, um, Shopee sa kanang Lazada. Tapos, check nyo kung mabenta talaga yung product. So, typically, um, makikita mo talaga yan na tingnan nyo lang sa Shopee kung ilan yung sold. Tapos, kung doon naman sa Lazada, tingnan nyo kung madaming reviews. Tapos, 5 stars. So, dun ko usually na-verify na, oh, mabenta nga yung product. Kasi, yun nga, may ibang seller na, uh, ang taas ng benta dun sa product na yun. So, yung next tip na mabibigay ko is to at all very important is to check nyo kung madami nang nagbebenta ng product na yun. So, check na madaming demand, madaming stars, yung competitor nyo sa Lazada sa Shopee, madaming sold. Pero, check nyo naman kung madami ba na nagbebenta. Like, for example, um, kunyari kung dalawa, tatlo, apat lang nagbebenta, I think it's still a uh, chance for you to come in. Pero kung super dami nang nagbebenta, for example, yung mabibigay ko yung air fryer. Um, to, we know there's still a market. Madami pa rin nag inquire Pero, I wouldn't recommend it as a product anymore. Kasi, super dami nang nagbebenta. Um, so, it's too late for you uh, to come in already. So, kung okay lahat ng yun, uh, lahat yun, check. Ang next mo naman gagawin is maghanap ka na ng supplier. Na 
kukuhanan mo and make sure na maganda yung margins. So, syempre, maganda, the bigger the margins, the better for, for you. Super swerte mo kung mataas yung margins na um, makukuha mo. For example, balikan natin ulit yung air fryer example. So, let's say, let's say, ano, okay, we know there's a market, we know there's a demand, we know na may supplier ka. Uh, ang problema, paano yung margins? So, Paano kung super late ng margins? And syempre, as a seller, madami pa tayo mga expenses na kailangan natin i-take into consideration. Most especially if you're selling in Lazada and Shopee, madaming mga deductions pa yan si yung mga third-party marketplace. So, make sure natin na meron tayong mahanap na supplier and okay yung margins. Syempre, the higher the margins, so, the better. next tip naman natin is i-verify nyo kung madami bang nagsisearch sa Google Trends, sa Lazada, sa Kasha Shopee. So, sa Google Trends, makikita nyo kung ilan yung nagsasearch dun sa item na yon dun sa Google. And meron din ganong uh, function si Lazada sa kasi Shopee. Uh, pwede nyo i-check dun oh, kung ilan yung nagsasearch nung item na yon So, for example, um, nung Christmas, I think, isa sa mga top searches is lipstick sa lip tint. So, ma-verify mo na, oh, ang dami nagsasearch pala ng lip tint sa kanang lipstick nung, nung time na yon Siyempre, it's also a good indicator na mataas yung demand ng product. So, another thing as well is kung meron na kayong VCAM, kung for example, sa Lazada, meron ka ng VCAM, um, pwede kang magtanong sa kanya. Actually, may mga sinesend siya ng mga um, items na sinosource nila. Pwede ka rin magtanong sa kanya kung ano yung mga top searched items or yung mga items na um, hinahanap nila. So, usually naman nagbibigay sila. So, gusto ko lang din sana mag-add ng mga don'ts. Um, personal don'ts ko to. So, kung may iba kang don'ts, I don't know. <laughs> anyway, so, um, I always say this sa mga nag-ask sa akin ng um, tips. Like, for example, uh, feeling ko kasi, um, ito, bebenta to. Tapos pag tinanong mo, bakit? So, hindi, feeling ko lang, ganun. So, um, don't ever, ever base your... Um, research on your own feelings. So, it's not because, eh, kasi yun yung gusto ko, eh. I mean, pero paano kung walang demand? Diba? So, hindi pwedeng ganun. Um, Siyempre, kailangan natin hanapin kung ano yung hinahanap ng mga consumers o ng mga buyers. Ano ba yung gusto nilang bilhin? Ano yung hinahanap nila? And then, from there, dun tayo mag-adjust kung uh, ano yung ibibenta natin para sure tayo na meron tayong um, buyers. Pero syempre, meron din namang instances na ikaw yung magsisimula ng trend. So, nangyayari din yun, which is sobrang okay kung ikaw yung mag-uumpisa. It also happens um, na, na feeling mo lang na, oh, ang dabi ko oh, na ito, bebenta to. Uh, bebenta to sa Philippines. Kasi nga, in the past, merong, rec merong data na mabenta tong mga items na parang ganito. So, yun. Pwede. Pwede rin naman yun. Next, huwag kang magmadali. <laughs> Ba't ko na sabi yun? So, finding a product takes a lot of um, trial and error. Um, it takes a lot of time and effort, a lot of research involved. So, uh, huwag kang mawala ng pag-asa pag um, di ka makahanap ng product. So, yung ibig sabihin lang nun, you need to spend more time in your research. So, huwag kang ma-discourage. Yun ang next don't ko. So, for example, meron ka ng sa tingin mo na winning product. So, make sure mo lang na meron kang supplier na reliable. So, yun. Don't rely on one supplier. Most especially if this is going to be your winning product. You need to make sure na meron kang ibang sources kung sakali yung supplier mo na yun is magkaroon ng aberya. So, syempre, kung um, bibenta ka ng 3 million worth of uh, items itong product na to, meron kang mga backup just in case magkaroon ng problem yung supplier mo. Okay. So, yung next don't ko is wag na wag kayong bumili ng madaming inventory um, without knowing yet kung bebenta ba yung product mo. So, magsimu okay, magsimula ka sa maliit na quantity and try mong ibenta. So, syempre, ayaw naman natin na ma maipit sa'yo yung products tapos hindi pala mabenta. So, syempre, um, 
imbes na umiikot yung capital natin, yung pera natin, mas stock sa product na hindi magbenta. So, magsimula muna tayo sa maliit na product um, and let's see how it works. Um, kahit medyo mataas natin siya mabili, huwag tayong masisilaw dun. So, oh, sabi kasi ng supplier para 50% off or para sa um, uh, high MOQ pero super mura. So, wag, wag, na, wag tayong masisilaw sa ganon kasi syempre, we don't know yet kung bibenta ba talaga yung product. So, ayaw natin na maipit yung pera natin. So, ayun lang aking mga tips at mga don'ts for today. Um, sana sumali kayo sa aking pag -give away na itong belt bag na to na from Mango. So, sali kayo. And please, please mag-comment kayo kung ano yung gusto nyong next topic or kung may questions kayo. And sumali kayo sa Facebook group na ginawa ko para sa mga questions nyo. Um, nandun sa link sa baba. And thank you, thank you very much. And I appreciate you watching and finishing this video and para sa mga comments nyo. Thank you! Maipit, maipon, 